Diyelim ki boş zamanlarınızda çocuk bakıcılığı yapıyorsunuz ve bakıcılık yaptığınız çocukların da kaydını tutuyorsunuz. Geçen ay 6 çocuğa bakmıştınız ve çocukların yaşlarında bir deftere not ettiniz. Ve şimdi bu kayıtlara ihtiyacınız var. Ne yapıyorsunuz? Defterinizi açıyorsunuz, bakıyorsunuz ve o da ne? Çocukların yaşlarından bir tanesinin üzerine bir şey dökülmüş, bir su dökülmüş, kola, limonata bir şey dökülmüş ve okunmuyor. Ve maalesef çocuğun yaşında hatırlamıyorsunuz. Ne yaparım, ne ederim diye düşünürken birden hatırlıyorsunuz ki birden aklınıza geliyor ki listeye her bir yeni çocuk eklediğinizde yaş ortalamasını tekrar hesaplamıştınız. Şahane! Ortalama da duruyor. Ortalamaya bakıyorsunuz ve 6 çocuğun yaşlarının ortalaması 4'müş. Ortalamayı ve geriye kalan 5 çocuğun yaşlarını bildiğinize göre 6. çocuğun yaşını hesaplayabilir misiniz? Evet, burada videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza cevaplamaya çalışın. Eminim cevabı buldunuz, şimdi birlikte yapalım. Evet, şimdi bu bilmediğimiz yaş yerine soru işareti kullanalım. Soru işaretinin ne olduğunu bilseydik, ortalamayı nasıl hesaplardık? Yaşların toplamını alır, elimizdeki çocuk sayısına, yani elimizde kaç tane yaş varsa ona bölerdik. Böyle değil mi? İki tarafı da çocuk ya da yaş sayısıyla çarparsak, evet elimizdeki yaş sayısıyla bu ikisi birbirine götürür, Sol tarafta yaşların toplamı, kısaca toplam yazacağım. Sağ tarafta ise ortalama çarpı yaş sayısı kalır. Bu denklemi kullanarak soru işaretini bulabileceğimizi düşünüyorum. Soru işareti burada toplamın içinde olacak. Ortalamanın ve yaş sayısının ise ne olduğunu biliyoruz. Evet, o halde başlayalım. Yaşların toplamı 5 artı 2 Artı soru işareti, artı 2, artı 4, artı 8. Ve bunu yaşların, çocukların sayısına böleceğiz. Kaç tane yaş var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, bölü 6. Ve bu da 4'e eşit olacakmış. Ortalama böyle hesaplanıyor. Şimdi de işleme bakalım. 5 artı 2, 7. Bu rengi kullanmayalım. Evet, 7 eder. 2 artı 4, 6. Artı 8, 14. 7 artı 14 ise 21. Burada 21 artı soru işareti var. Ve bunu 6'ya bölüyoruz ve sonuç 4 çıkıyor. Yukarıda yaptığımız gibi iki tarafı da yaş sayısıyla, yani 6 ile çarpalım. Burada 6. Burada da 6. Pay ve payda da 6. Bunlar birbirini götürür. Bu durumda sol tarafta 21 artı soru işareti kaldı. 5 artı 2 artı 2 artı 4 artı 8 21 eder. Bir de soru işareti var. Evet, o da burada. 21 artı soru işareti. Eşitliğin sağ tarafında ise 4 çarpı 6 var ve bu da 24 eder. Peki soru işaretinin yerine ne gelmeli? 21'e kaç eklerseniz 24 eder? 3. Ya da uzun yoldan yaparsak, soru işareti eşittir. 24 eksi 21 yazabilirsiniz. Buradan da yine soru işaretinin 3'e eşit olduğunu bulursunuz. Elimizdeki bilgileri yani ortalamayı ve diğer çocukların yaşlarını kullanarak bu çocuğun yaşının kaç olduğunu bulduk. 3'müş. Şahane.